हेलो भिवर्स असलमकुम मोहम्मद मेहदी हसान जिरो टू इनफिनिटी एडेमी तुम्हें स्वागत आज के तुम्हारे जो टपिक सिलेक्ट कर एस एस सी पदार्थ विज्ञान बोर तरंग और शब्द नाम जो चैप्टार आई चैप्टारे सब चे कन्फ्यूशनपूर्ण जो एक टपिक से तीन टपिक नहीं आज के कथा तीन टपिक की हे पर्यावृत्त गति स्पंदन गति सरल स्पंदन गति तीन टे टपिक जो प्रब्लेम गो आज भिडियो की देखो शेष पर्त तो अवश्य से प्रब्लेम गो सल्व हो जाए तो चलो आज के क्लस दिखे जाए आज के क्लस शुरूते ही कथा बोलो पर्यावृत्त गति नहीं तो पर्यावृत्त गति निल वस्तु ए अवस्था थे पथे घुरे आसने घुरे आसते तरह जो समय टी लागे एवं पर अवस्था थे वस्तु आबाद घूरिए अवस्थान आसे समय टी लागे वस्तुर गति पर्यावृत्त गति अवस्थान वस्तुटी घूरे आर जो अवस्थान आसते समय टी लागे से बोलो पर्यायकाल सेकेंड टपिक दिखे जाए सेकेंड टपिक स्पंदन गति स्पंदन गति के नामे बोलते दोलन गति नामे बोलते सन्दित स्पंदन गति जाते बोलो भाइब्रेटर इमोशन तो भाइब्रेटर इमोशन टेक्ट कर दिल दोलना तो धरे ना को दोलना के अवस्थान सर दी दुलते थको तो धरे ना को दोलना के अवस्थान सर दिल से गल जे तरह समय लगलो पांच सेकेंड आर जो अवस्थान घूर यही अवस्थान आसे समय लगलो पांच सेकेंड टोटाल समय लगलो दस सेकेंड एवं दस सेकेंड के धरे निल पर्यायकाल तो ख्याल कर देख तो पर्यायकाल से अर्धेक समय एकदि के चलो बाकी अर्धेक समय से आक दिखे चल लो ये गति के बोलो हे स्पंदन गति आज के तृत्य टपिकटी हे सरल स्पंदन गति एवं जाके इंग्रेजी बोली सीम्पल हारमोनिक मोशन तो यार जो दोलनाटा के चार डिग्री अधिक नय एम को विस्तारे दोलते दी ताल देखो जो ओई वस्तुटार गति पथ क्योंकि सरलरेखिक हो जाए तो वो स्पंदन गति से गतिशील को वस्तुर गतिपथ जदि सरलरेखिक हो जाए तक से गति के बोलो हे सरल स्पंदन गति तो यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की से देखे आसि तर एक नम्बर अवस्थान दिखे एक फलो करी एक नम्बर अवस्थान जेहेतु वस्तुटा को सरण नहीं सरण शून्य एवं सेकेंड टपिकट हे तरण तरण ताओ तर शून्य क्यों कारण तरण हे बाड़ी फिर मन टान तो को वस्तु जो से बाड़ीते ही आसे धरे निल नम्बर अवस्थान तरह बाड़ी तो को वस्तु जो बाड़ीते ही थे तक क्योंकि तरह बाड़ी फिर मन टान क्ज करते तरण टे शून्य धरे निल वस्तुटा बेग कत जेहेतु एक नम्बर अवस्थान थका अवस्था वस्तुटा के धक्का दीची धक्का देर से सर्वोच्च बेग प्राप्त हो बेगटा के धरे निल सर्वोच्च एवं से ही बेग नहीं से जो सामने दिखे अग्रस होते थे होते होते देखा जा एक बारे दुई नम्बर अवस्था पोचे गे तो दुई नम्बर अवस्था जो पोचे जा तक तर सरण क्योंकि सर्वोच्च एवं तरणटा कत तरणटा कि बाड़ी फिर मन टान तो जेहेतु एक नम्बर अवस्था से दुई नम्बर अवस्थान पहुंचे गेड़ी के अनेक दूरे चले गई फिर मन टान बस क्या कर अवस्थान तरह तरण सर्वोच्च एवं जेहेतु से दुई नम्बर अवस्थान गए थेमे जाए बेग कत बेगटा अल्टिमेटली शून्य हो जाए दुई नम्बर अवस्थान जेहतु तरण सर्वोच्च बाड़ी थे अनेक दूरे बाड़ी फिर मन टान सर्वोच्च से ही मन टने से बाड़ी दिखे छोटा छोटी कर बाड़ी दिखे छुटते छुटते जो एक नम्बर पस जाए तक से फिल कर बेगटा सर्वोच्च हो गए से बेगर कारण से निजे के बाड़ी आटके रखते तक क्योंकि से सीट के तीन नम्बर अवस्थान दिखे चले जाए तो तीन नम्बर अवस्थान गए से देखे तरह आगे घटना से पुनराबृत्ति घटे फेल्चे एभवे से क्योंकि ये पद बराबर बुलते थको तो देखे ही बोझा जा गतिपथ क्योंकि सरल रेखी एवं तरज ये बोलो कि सरल स्पंदन गति मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की दे जाए तो ख्याल कर देखो वस्तुता जो एक नम्बर थे दुई नम्बर दिखे गे तक सरण यह दिखे मैं बेसिकाली एक नम्बर अवस्थान सरण जो शून्य दुई नम्बर अवस्थान सरण तरह सर्वोच्च सरण का क्योंकि ए दिखे क्ज कर एक नम्बर अवस्था के दुई नम्बर अवस्थान दिखे और तरण जो बाड़ी फिर मन टान तरण तरह क्या करके सरण तरण 
দিকটা কিন্তু ভিন্ন এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যত তার সরণ বেশি হচ্ছে তরণটাও তার কিন্তু সর্বোচ্চ দিকে যাচ্ছে তার মানে সরণ যত বাড়ছে তরণ কিন্তু তত বাড়ছে সেখান থেকে আমরা বলতেই পারি তরণ সরণের সমানুপাতি এবং যেহেতু সরণের দিক এবং তরণের দিকটা ভিন্ন দেখতেছি আমরা তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে বলবো যে তরণ সরণের সমানুপাতিক বটে কিন্তু যেহেতু দিকটা ভিন্ন এই জন্য এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন ব্যবহার করবো তো এবার দেখো আমরা বুঝতে পারলাম পর্যায়বিত গতি কি স্পন্দন গতি কি এবং সরল স্পন্দন গতি কি তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক দাঁড় করানো যায় কিনা আমরা দেখে আসি সেই সম্পর্কটার জন্য পিরিয়ডিক মোশনকে আমরা পিএম দিয়ে ডিনোট করলাম ভাইব্রেটরি মোশনকে আমরা ভিএম দিয়ে ডিনোট করলাম এবং সিম্পল হারমোনিক মোশনকে আমরা এস এইচ এবং এম দিয়ে ডিনোট করলাম এবং তাদের যে মধ্যে যে সম্পর্কটা তার জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করলাম সেটা হচ্ছে উপসেটের ধারণা তোমরা অবশ্যই তোমাদের গণিতে উপসেটের ধারণা নিয়ে এসেছো সেই ধারণা যদি তোমার পরিষ্কার থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই সম্পর্কটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা যে পিএম এর সাবসেট হচ্ছে ভিএম এবং তার সাবসেট হচ্ছে এস এইচ এবং এম এবং আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো কি যতগুলো গতি নিয়ে আলোচনা করলাম সবগুলোই পর্যাবৃত গতির মধ্যে থাকবে তার কিছু গতি স্পন্দন গতির মধ্যে থাকবে এবং তার কিছু গতি সরল স্পন্দন গতির মধ্যে থাকবে আশা করি তিনটা টপিক নিয়ে আর কোন তোমাদের প্রবলেম নেই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে তোমার বন্ধুদের মধ্যে জানিয়ে দেবে এবং এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক দেবে সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম